దేనికైనా కాంపిటీషన్ ఉండాలరా నాకు నువ్వు ఒక్కడి వేగా అబ్బా ఉండవే ఈ హాలిడేస్ లో మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి మన థ్రిల్లింగ్ స్పాట్ దొరికిందని సెర్చ్ చేస్తున్నా మాకు ఆల్్రెడీ మన థ్రిల్లింగ్ స్పాట్ దొరికింది ఇక్కడ ఎవరు నువ్వు బాబా మీతోటి కొంచెం పనుండు వచ్చాను బాబా నీకు ఏం కావాలో చెప్పు నిన్ను పంపిన వాళ్ళు చేసింది తప్పు వాళ్ళు శిక్ష అనుభవించి తీరాలి నోరు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడు జో బురాహే ఓ సైతాన్ హే చెడు ఏదైతే ఉందో అది దయ్యం మంచి చేసేది దైవం అల్లా కూడా వాళ్లను క్షమించాడు పో ఏమనడివే నీదే దీన్ని ఊజా బోర్డు అంటారు దీంతో మనం ఆత్మల్ని డైరెక్ట్ గా పిలవచ్చు ఫోన్ చేసిన రూమ్ కొచ్చడానికి మనం డైరెక్ట్ గా పిలవచ్చు అరే పోతుంబరు ఎక్స్ట్రా చేయకుండా ఏం జరుగుతుందో కామ్ జరిగేది ప్రతిదీ నేను నోట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఆత్మని పిలుస్తున్నాను మాతో మాట్లాడాలనుకుంటున్న ఆత్మ ఏదో ఆత్మ వచ్చినట్టు ఉందిరా అదే ఈ ఎఫెక్ట్ నీ పేరేంటి చీ పేరు గాయత్రి లేడీ ఆత్మరా వయసు ఎంత అడుగురా తెయ్యానికి వయసు ఏంట్రా ఎతవా గాయత్రి మాకేదన్నా థ్రిల్లింగ్ స్పాట్ చూపిస్తావా వెబ్సైట్ ఐడి ఇచ్చిందిరా 
www.allamalai.com గాయత్రి చెప్పిన వెబ్సైట్ కరెక్టేరా అవును కరెక్ట్ ఇదేదో థ్రిల్లింగ్ స్పాట్ ఏరా ఇద్దరిపోయిందిరా ఫారెస్ట్ చాలా బాగుందిరా ఆత్మ స్పాట్ చెప్పడం ఏంటి నువ్వు మాకు చూపించడం ఏంటి మనం అక్కడికి వెళ్ళడం ఏంటి చెప్పేస్తున్నావురే ఆత్మ చెప్పి నిజమేరా నల్లమల సంజీవ్ నిలయం సమాధి శివలింగం నిధి మనం ఇక్కడికి వెళ్తే నిధి దొరుకుతుంది లేకపోతే త్రిల్లనే మిగులుతుంది ఓకే లెట్స్ గో టు నల్లమలే ఫారెస్ట్ రే మనం వెళ్ళేది ఫారెస్ట్కి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది మర్చిపోయాను అది మర్చిపోయాను సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకున్నాడు కుదరదు అక్కడ ముందే సర్దుకోండి అన్ని అవును రే అక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉంటాం మనకే తెలియదు కావాల్సిన ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ కూడా సర్దుకుని వెళ్ళాలి నీకు ఎప్పుడు తిండి అవేనారా ఇంకేం పట్టదా ఎందుకు పట్ట శ్వేత ఒక లీటర్ లెక్కర్ కూడా పట్టిస్తాను ఒక ఫుల్ బాటిల్ అయినా సర్దుకుంది ఉంటాయి అదే వింటేగా రే తోల్ తీస్తా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫుల్ బాటిల్ లెక్కర్ అన్నా ఉంటే సర్దుకో ముందు ఏముందారా బండ పొట్ట కాస్త ఎండిపోద్ది అంతే కదా నీ అప్ప నీకు ఎప్పుడు నా పొట్ట మీద చేసా పొట్ట అంటే సంపద రా ఇప్పుడు నేను దీన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకో రే అనుకో నా పొట్టను ఒక దిండిలాగా నన్ను ఒక డన్లో పరుపులాగా హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకుంటుంది ఏమంటావా అది రెస్ట్ తీసుకుంటే బానే ఉంటది నువ్వు రెస్ట్ తీసుకుంటేనే మోనా బతుకు అప్పచ్చి అయిపోద్ది మీరిద్దరు ఏంట్రా నా గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఏం లేదే మా ఇద్దరు నిన్ను ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుందని డిస్కస్ చేస్తాం అంతే ఏటీఎం కార్డులు పిన్ నెంబర్లు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు ఇస్తే వన్ వీక్ లో చెప్పేస్తా ఎవరిని చూసుకోవాలో అయితే ఓకే ఇంకా నా బ్యాగ్ లో ఏం పట్టవరో మొత్తం ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ తో నిండిపోయి ఆ ప్యాకెట్స్ కూడా పెట్టేసేనా చెప్పు తెగుద్ది వెధవా మీ అదో వస్తుంది ఆపండి ముందు ఆ ఊజాపడి తీసుకో నేను రెడీ ఓకే ఓకే చలో లెట్స్ గో లెట్స్ గో త్వరగా రాగా వెళ్ళేది మీ పెళ్లి కాదు ఎక్కలేమో ఎక్కించాలి రే అసలే లాంగ్ జర్నీ మధ్య మధ్యలో ఆపమంటే కుదరదు అది కాదురా బ్యాగ్ లో ఉన్న ఫుడ్ అంతా అడిలో తినడానికి సరిపోద్ది అసలే మోనాక ఆకలి ఎక్కువ కవర్ లేదు తినేస్తుంది అక్కడ నేను ఆపు బాబులు అందరికి ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మనం వెళ్తుంది అడవికి మీ ఏదో తెలివితేట్లు నాకు తెలుసు అందుకే క్లియర్ గా చెప్తున్నాను మనం వెళ్తుంది అడవికి సో బెటర్ బీ కేర్ఫుల్ ఓకే తల్లి నీ ఉపదేశాలు లొకేషన్ లో చెప్పు ఇప్పుడు నుంచి మాకు ఎంత రిహార్సల్స్ అవసరమా చెప్తే మీకు అర్థం కాదురా ఎంత చెప్పినా అర్థం చేసుకోరు నేను చెప్పటం వరకే ఆ తర్వాత మీ కర్మ అయిపోయింది <laughs> ఇప్పుడు నీ వాట దా ముందుగా శ్వేత మోన పక్కన ఉంటే కానీ నాకు గేర్ రాడ్ సరిగ్గా పని చేయదు అర్థమైంది మోన ముందుకు రా వస్తున్నా ఇప్పుడు చెప్పు డాలింగ్ ఎలా ఉందా డ్రైవింగ్ నువ్వు సూపర్ రా ఏ డ్రైవింగ్ ఈ డ్రైవింగ్ ఆ డ్రైవింగ్ చాలే 
ఇప్పుడు నా డ్రైవింగ్ చూడండి ఇప్పుడు అంటే తెలియదు ఓ దిగండ్రా తొందరగా తిని త్వరగా బయలుదేరాలి అమ్మోహం వాడిపోయినట్లు ఉంది కడుక్కో నువ్వు వాడిపోవడం ఏంటి డాలింగ్ ఇప్పుడే వేరే పూసి రోజా పూలా ఉన్నావు అమ్మోహం కడుక్కోవాలి అమ్మాయిలు పడేసే పద్ధతే అదిరా ఇది పట్టుకో అమ్మాయి లావుగా బండగా ఉందనుకో నువ్వు చాలా క్యూట్గా ముద్దు ముద్దుగా బొద్దు బొద్దుగా ఉన్నావు అనాలి అదే అమ్మాయి సన్నగా ఎముకల గుళ్ళో ఉందనుకో ఏ ఏంటంటే ఎంత స్లిమ్గా ఉన్నావు అనాలి అదే అమ్మాయి నల్లగా ఉందనుకో వాణిశ్రీ సావిత్రి కూడా నీ ముందు పనికిరారు అనాలి అదిరా అమ్మాయిలు పట్టించడం అంటే ఇన్ని లెక్చర్స్ చెప్తున్నాడు కదా ఇడియట్ ఒక్కసారైనా నేను నోడుతున్నాను పొగిడేవరా నువ్వు చెప్పరా ఆడు చెప్పింది పడడం టెక్నిక్ లే పడిపోయిందని పొగడడానికి కాదు థాంక్స్ కాదు ఎనర్ ఇక్కడ ఏమన్నారా చపాతి పరోటా కుర్మా సాగదినే కాదు తిన్నానికి ఏమన్నా చపాతి పరోటా కుర్మానే ఉన్నాయి నువ్వు నార్మే ఇది ఏమన్నా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఆ చెప్పండి సార్ నాలుగు రోటీలు ఏందంటే నాలుగు రోటీలు పాలక్ పన్నీరు పాలక్ పన్నీరు ఒక ప్లేట్ చికెన్ పకోడా ఒక ప్లేట్ చికెన్ పకోడా ఇది ఓ బిర్యానీ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఇది ఓకే సార్ తినేసి కదలే నేను ఎత్తుకెళ్ళనా మూసుకొని రారా
Ah. 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 Forest can't be new. Bono. Hey, Ramika, I can't be chill. 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 Hey, Ramika, I can't be
కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావురా బామర్ది ఏంటో నాకేమో అర్థం కాలేదు పిచ్చినా కొడక అదర్థం అయితే నువ్వు పాలెందుకు తాగుతావురా అయ్యారు స్నానానికి వేణీలు పెట్టాను ఏంటలా కొత్తగా సొత్తావు అలవాటైన పనే కదా అదే ఈ పురొద్దటం అల్లుడు ముందు నేను తర్వాత నువ్వు పద రుద్దు గాని ఎప్పుడు నాన్నకి బావుకేనా నాకు రుద్దుదా తప్పురా పోని దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాక కళ్ళు పోతారా బామర్దే ఇప్పుడు మీ అయ్య లోపలికి వెళ్ళాడా ఆడు బయటకు వచ్చాడు అనుకో అది నీకు అమ్మ ఆ తర్వాత నేను వెళ్ళాను అనుకో అప్పుడు నీకు అక్క ఒకే పని మనిషి ఒకసారి అమ్మ వద్దా ఒకసారి అక్క వద్దా ఎలాగబ్బా రా పని మనిషి అంటే అన్ని పనులు చేసే మనిషి తీసే తీసే శ్రీవాత్మ నాలో ఉండడం నిజమైతే ఈ శ్మశానం నా సొంత ఇల్లు అవ్వడం నిజమైతే చెబుతున్నాను విను ఏదైతే వెంటాడుతుందో ప్రతి ధర్మాగ్రహం ఆ ధర్మాగ్రహం ముందు మంత్ర తంత్రం కాదు కదా దేవుడే గెలవలేడు ఓడిపోవాల్సిందే కడ తేరిపోవాల్సిందే ఇది శివలీల అల్లుడు అల్లుడు 
ఇంకా రాజాలను రా మనం తెల్లారిందిగా పదండి ఈడి పైన రాత్రి అయితే చాలు భయం వేస్తుంది మావా ఎంత కాలం అలగోలా ఇంకా సాలు నువ్వు కాలు తీవే అల్లుడు సుబ్బారావు గాడు ఆ పని మీదే ఉన్నాడుగా ఎవడో ఒకడిని తీసుకొస్తాళ్లే ఇంకా వాడొస్తాడన్న నమ్మకం నాకు లేదు రాకేడకపోతాడు ఆడి పేణం ఏడే ఉందిగా ఆడి పెళ్ళం సచ్చినట్టు వస్తాడు ఎవడో ఒకడిని తీసుకొస్తాడు అయ్యా ఈయన పేరు నిశాచయ్య ఒరిస్సా నుంచి తీసుకొచ్చానయ్యా ఇలాంటి సాముల్ని చాలా మందినే చూసాం అసలు పనోడేనా ఏయ్ 
ఇట్రావే అక్కడేం చేస్తావు స్వామికి గజ్జూబించు రెండు రోజుల నుంచి వెతుకుతున్నావు ఎక్కడ రా సంజీవ్ నిలయం గాయత్రి అడుగుదామా ప్రధానికి గాయత్రి అడుగుతున్నట్టు కదమా పోరా పిచ్చుకులు గుడు ఇదేరా సంజీవ్ నిలయం గాయత్రి చెప్పింది కరెక్టేరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మేము సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాం ఒక రీసెర్చ్ పని మీద మీరేమన్నా షెల్టర్ ఇస్తారేమోనని కావాలంటే మనీ కూడా పే చేస్తాను సార్ ఇంత అడవిలో ఈ ఇల్లుందని అసలు మీకెలా తెలుసు గాయత్రి చెప్పింది గాయత్రి అంటేనండి అమ్మాయండి మా ఫ్రెండ్ ఇంతకు ముందు ఫారెస్ట్ చూడడానికి వచ్చినప్పుడు ఇల్లు దూరం నుంచి చూసి మాకు చెప్పింది అక్క అక్క ఇల్లిద్దరు బాగున్నారే ఇల్లిద్దరిని చేసుకుంటానే ఏమండి సంజీవ్ అంటే లేడీ మీరా వచ్చిన పని చూసుకుని వెళ్ళడం మంచిది తమ్ముడు వీళ్ళ గజ్ చూపించు వచ్చింది వచ్చింది నాతో వచ్చింది చిక్ చిక్ రైలు వస్తుంది దూరం దూరం జరగండి జోజో పాప యాడవుకు లడ్డు మిఠాయి తినిపిస్తా రండి రండి ఇదే మా ఇల్లు మీ ఇద్దరికి నేను నచ్చానా అండి ఒక్కరికి నచ్చానా నాకు నచ్చలేదు రా అది పక్కన పెట్టు కింద రాక్షసులు ఒక ఆవిడ ఉందే అప్పుడప్పుడు అమ్మ అవుతుంది ఒక్కోసారి అక్క అవుతుంది ఎందుకో తెలుసా తెలీదు నాకు తెలీదు అదే మీ రూమ్ ఆగండి అక్కడ రూమ్ కనబడుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా తలుపు తెరవకండి తాళం వేసింది కదా ఇంకో విషయం ఆ రూమ్ తాళం ఇక్కడ హోల్డర్ లో దాచి ఉంది ఆ విషయం మీకు తెలియదు కదా ఎలా తెరుతారు బాయ్ ఏమండి నేను నచ్చాను లేదా ఒకసారి మీరు ఏమండి ఎందుకో మిమ్మల్ని ఇలాగే చూడాలి అనిపిస్తుందండి ఎందుకండి వీడి హెడ్ పెరకపోయినా హ్యాండ్ సెట్ పెరుగుతున్నట్టుంది కరెక్టేనండి ఏమండి ఈ డ్రెస్ మీ సెల్లిదా కాదురా అలా మామద మీకెందుకురా మామదా ఆవిడ ఎక్కడుంటుందండి ఆవిడ్ని కూడా చూడాలనిపిస్తుందండి ఎందుకు తెలీదు సంజీవ్ పెళ్ళం సంజీవ గాయత్రి సంజీవ్ అసలు వీళ్ళంతా ఎవరు మాత్రం తెలీదా ఇంతకు ముందు ఇంట్లో పనోళ్ళు
రాత్రులు నిద్ర లేకుండా చేస్తోంది ఒక్క ఆడదాని ఆత్మ దాని తొడ ఎముకే ఇది ఈ ఎముకలో దాని ఆత్మను బంధించవచ్చు దీంతో ఆ దయ్యం కొల వదిలిపోతా స్వామి ఆడదాని ఆత్మను బంధించవచ్చు కాని పొరపాటున మగాడి ఆత్మ బయటికి వచ్చిందో అదే మీకు చివరి రోజు అవుతుంది ఆంటీ ఏంటిదంతా ఏమన్న పూజ ఎవరు వాళ్ళు ఏదో పని మీద వచ్చారంట నాలుగు రోజులు ఉంటారంట స్వామి ఇప్పుడు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఆయుధరే అరే శాండి వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ విచిత్రంగా కనబడట్లేదు అదేమో రాక్షసిలాగా అందరూ దొంగమొహాలు దాని తమ్ముడేమో తింగరోడు అసలు వాళ్లేనా ఆ ఇంటి ఓనర్స్ అనిపిస్తుంది నాకు నీ ఎదో డౌట్ లాపు ముందు వాళ్ళకి మన మీద డౌట్ రాకుండా మన పని మిగుచుకుని వెళ్ళాలి అయినా వాళ్ళ గురించి మనకు అనవసరం మనం ముందు శివలింగా నెత్తగాలి పదండి అబ్బా ఊజాబోడు మర్చిపోయాను రా గాయత్రి అడుగుంటే సింపుల్ గా చెప్పేసేది కదరా గాయత్రి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏంట్రా దొబ్బిన ఆపండ్రా మీ గొడవ సరే గాని ఇంత పెద్ద అడవిలో ఆ శివలింగం సమాధి దొరకాలంటే మనం ఇలా కలిసి తిరిగితే వర్కౌట్ అవుతుంది కరెక్టేరా ఓ పని చేద్దాం 
ఐదుగురు ఐదు రిలేషన్లో వెళ్దాం ఓకేరా సాయంత్రం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ ఇక్కడే కలుద్దాం ఓకే ఓకేనా సరే ఓకేరా ఓకేనా ఓకే 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 నువ్వు అటు వెళ్ళు రైట్ నువ్వు ఇలా వెళ్ళు సరే రేట్ రా ఎక్స్ట్రా చేయకే నువ్వు వీటి వెళ్ళు మళ్ళీ అటు వెళ్ళకు రే నువ్వు ఇలా వెళ్ళు నైట్ వెళ్తా షార్ప్ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి రాలేదు నీకు ఇంకా ఏమి ఏమి కనపడలేదు నీకు ఆమె అనిపించిందా లేదు అదేంట్రా అటు నుంచి వెళ్ళావుగా ఇలా ఎలా వస్తున్నావు నా దారి మోనా దారి తెలుసా నువ్వు మారవరా వాడు కూడా ఇటే వస్తాడు వీడు ఇంకా రావట్లేదేంట్రా అదే రూట్ లో వస్తే మనం తిడతామని ఆ డైరెక్ట్ గా గెస్ట్ హౌస్ కి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు మనం వెళ్దాం పదండి పదండి ఐదుగురు వెళ్ళి నలుగురే వచ్చారు ఆడేడ్రా వాడు రాలేదా అండి అంటే మేము ఐదుగురం ఐదు గంటలకి సాయంత్రం అక్కడ కలుస్తాం 
ఆది ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చిందండి వాడు రాలేదా అండి రాలేదురా మీరు మాతో జోక్ చేస్తున్నారు కదండి మీతో నాకు సరసాలేంట్రా ఏం చేశారా రే వాడే మెసేజ్ చేశాడ్రా వాళ్ళ ఫాదర్ కి సీరియస్ గా ఉందని ఇంటికి వెళ్ళాడంట ఒకసారి కాల్ చేసి చూడు ఓకే స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుందిరా ఇప్పుడే మెసేజ్ అప్పుడే స్విచ్ ఆఫ్ అయింట్రా ఏమైపోయాడ్రా వాడు సర్లేరా ఇంటికి వెళ్ళాడు కదా ఎంత కాలం అయింది మావా పన్నెండు దాటాక ఈ ఇంట్లో ప్రశాంతంగా మందు తాగి ఇంతకాలం రాత్రులు మనకు నిద్ర లేకుండా చేసిన దెయ్యం ఇప్పుడు ఇందులో నిద్రపోతోంది అల్లుడు మళ్ళీ ఆనందంగా ఉంది మావ ఈ ఆనందానికి కిక్ సరిపోవట్లేదు మావ కిక్ కావాలంటే పని పిల్లని పిలుచుకురా అల్లుడు మొగుడు పక్కలో నిద్ర పోతుందేమో మావ లేపి తీసుకురా నువ్వు లోపలికి వెళ్ళమ్మా చచ్చిపోవాలనుందే నీ గుండె ఆపరేషన్ కి డబ్బులు ఆనించి తానయ్య నిన్ను బతికించుకోవడం కోసమే కదయ్య నేను రోజు వస్తుంది ఇంకెప్పుడు చచ్చిపోతానా నానకయ్య వాటర్ కావాలి నేను తెస్తా ఏంట్రా ఆగే పరిగెట్టు అది కాదురా ఎప్పుడు నాతో కాంపిటీషన్గా పరిగెట్టే ఆ జుల్పాలోడు ఇప్పుడు లేకపోయేసరికి ఏదోలా ఉందిరా వాడు లేకపోతే బాధగా ఉందిరా సరే మీరు వెళ్తా ఉండండి నేను వాటర్ తీసుకొస్తాను సర్లేరా త్వరగా వచ్చే మీరు రండి వాడెళ్ళి టూ త్రీ అవర్స్ అవుతుంది ఇంకా రాలేదంటాడు ఈ అడవిలో వాటర్ దొరకడం అంటే మాట్లారా పాపం వాడు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నాడో ఏంటో
వాడెళ్ళింది నా కోసం కదా ఖచ్చితంగా వాటర్ తెస్తాడు నాకు తెలిసి వాడు సిగరెట్ల కక్కుర్తి పడి ఆ తాత దగ్గరికి వెళ్ళుంటాడేమోరా అయితే ఏం చేద్దాం వెయిట్ చేద్దామా వెయిట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు బాగా లేట్ అవుతుంది అయినా వాడు వచ్చేస్తాలే డైరెక్ట్గా అక్కడికి వాడికి అన్నీ తెలుసు కదా మనం వెళ్దాం పదండి అయితే ఓకే సరే ఓకే సరే పదండి వాటర్ తట్టానికి వెళ్ళిన ఇంకా రాలేదు ఆ ఊజా వాటిగా నిన్నటి నుంచి కనబడట్లేదు శివలింగం ఎక్కడుందో కనబడట్లేదు అసలు ఈ నిధి సమాధి ఇదంతా నిజమేనంటావా నాకు అదే డౌట్ చూడండి గాయత్రి చెప్పిన శివలింగం ఇదేరా అయితే ఆ సమాధి ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అదిగో సమాధి జరగకూడదేదో జరుగుతోంది వెన్నుపూస వణుకుతోంది కపాలం కదులుతోంది మీకిదే చివరి రోజేమోననిపిస్తోంది దిగ్బంధనం విడిపోయింది యజమాని బయటికొచ్చేశాడు ఇదంతా ఏదో మాయలా ఉందిరా అందరూ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు కనిపించకుండా పోయారు ఆ సమాధిలో ఎముకలు గుళ్ళు తప్ప నిధి కనిపించలేదు మరి గాయత్రి అంటే అలా చెప్పింది నాకు ఇప్పుడు అదంతా అనవసరం ముందు మోన ఎక్కడుందో ఏంటో చూద్దాం కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేటప్పుడు ముగ్గురు ఉన్నావా కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఇద్దరమే ఉన్నాం అసలు ఏం జరుగుతుంది నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే మొన్న జుట్టుపోలు గాడు నిన్న ఊజాబోడు గాడు ఈరోజు మోన అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అదే నాకు తెలియట్లేదు మోనా 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 సార్ మోనా ఏమైనా వచ్చిందా ఏయ్ వెళ్ళండి వెళ్ళారులే మోనా 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 తలుపు తెరిచే ఉంది ఎవరు కనిపించట్లేదు 
ఎక్కడ పోయి ఉంటుంది సంజీవ్ చతుర్వేది ఎల్ఎల్బి దాన్ని కళ్ళ కొద్దుకుంటే ఏమొస్తుంది మీకు హారతి కళ్ళకు మంచిది అది మనసుకు మంచిది అవును గాయత్రి రోజుకు మూడు సార్లు పూజ చేస్తావు కదా దేవుణ్ణి ఏం కోరుకుంటా రోజు నిన్ను పూజించే పని నా చేత మానిపించి దేవుడా అని కోరుకుంటాను అదేంటి మిమ్మల్ని వదిలేసి దేవుణ్ణి పూజించడం నాకు నచ్చట్లేదు నా దేవుడు మీరే కదా నన్ను మాత్రం పొరపాటున దేవుణ్ణి చేయకు దేవుడు భరించగలడేమో కానీ ఈ పూజలు హారతులు నేను మాత్రం భరించలేను లీడింగ్ లాయర్ అన్నావు సిటీ నదులు ఇంత అడవిలో ఉంటున్నాడేంటి జంతువుల్లాంటి మనుషులు తిరిగే సిటీ కన్నా మనుషుల్లాంటి జంతువులు తిరిగే అడివే బెటర్ అని లాయర్లతో మాట్లాడలేవండి నేను మాట్లాడుతున్నానుగా చెప్పండి ఏంటి కేసు ఈయన పేరు జగ్గారెడ్డి అండి రియల్ ఎస్టేట్ అండి నా పేరు వంటరాజ్ అండి ఆయన పిఏనండి ప్రస్తుతం హైవే పక్కనే ఇందో వెంచర్ రన్ అవుతుందండి ఆ రోడ్డు కానుకొని అక్కడ వేరే ఓడదో ఇల్లు ఉందండి దాని వెనకాలనే మందండి అది కూడా మంద అయిపోతే ఎంచరికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుందని దాన్ని మనకు అమ్మమని ఆయన్ని మర్యాదగా అడిగారండి ఆడు ఒప్పుకోలేదండి సార్ కూడా ఒప్పుకోరు కదండి ఒంగోలు నుంచి మంచి ప్రొఫెషనల్స్ని రప్పించి ఆడిని ఆడి ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని వేయించేశారండి బ్యాండ్లకి ఏంటంటే అండి ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక ముసలోడు ఆడి మానవుడు మిగిలిపోయారండి వాళ్ళు ఇప్పుడు కేసు ఎట్టేశారండి దాని తాలూకు ఫైల్ అండి ఇది మీ టాలెంట్ అంతా ఉపయోగించి ఈయన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే మీకు ఏరియాకు ఫ్లాటు ఫ్రీ అండి మీ అడ్వాన్స్ ఎంత అదెంత అదా అండి ఇదా అండి ఇదండి ఏడు కోట్లండి ఇది అడ్వాన్స్ ఇంకా మీ గురించి మీరు మర్చిపోండి ఆ కుటుంబంలో భర్త ఇద్దరు పిల్లల్ని అతి దారుణంగా చంపించిన ఇతనికి 
కఠిన శిక్ష విధించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను అబ్జెక్షన్ యువర్ ఆనర్ చంపించినా చంపించినా అని డిఫెన్స్ లాయర్ వారు ఇప్పటికీ పదకొండు సార్లు అన్నారు ఇతనే చంపించాడు అనడానికి ఈ ముసలాడు కుర్రాడు తప్ప మీ దగ్గర వేరే సాక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా సాక్ష్యాలు అంటే సాక్ష్యాలు అంటే సాక్ష్యాలు అంటే ఏమీ లేవు సార్ సాక్ష్యాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి ముద్దాయి తరపున లాయర్ వయ్యుండి అతనికే వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యాలు ప్రవేశపెట్టి న్యాయస్థానాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసిన సంజీవ్ చతుర్వేదిని మందలిస్తూ అతనిని ఆరు నెలలు సస్పెండ్ చేయడమైనది ప్రవేశపెట్టబడిన సాక్ష్యాలన్నీ బలమైనవి కానందున ఈ కేసు ఇంకా లోతుగా దర్యాప్తు చేయాల్సి ఉన్నందున ముద్దాయికి ప్రస్తుతం బెయిల్ మంజూరు చేయడమైనది జడ్జిమెంట్ ఇంకా పూర్తవ్వలేదు జడ్జి గారు జస్ట్ ఎ మినిట్ అక్కడ జరుగుతుంది మొత్తం మేము ప్రత్యక్షంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో చూస్తున్నాం ఆ ముద్దాయి దోషాన్ని నిరూపించే సాక్ష్యాలన్నీ మాకు ముందే సంజయ్ చతుర్వేది గారు సమర్పించడం జరిగింది అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన ఆధారం ఇది అనవసరంగా సంజయ్ చతుర్వేది దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏదైనా తేడా వస్తే మీరే కాపాడాలి న్యాయాన్ని నిలబెట్టడానికి సంజయ్ చతుర్వేది గారు చూపిన చొరవను అభినందిస్తూ లంచం తీసుకుని తప్పుడు తీర్పునిచ్చిన జడ్జి గారిని సంవత్సరం పాటు సస్పెండ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ సాక్ష్యాలు బలంగా ఉండి ముద్దాయి నేరం చేశాడని రుజువు కావటం వల్ల అతన్ని వెంటనే రిమాండ్కి తరలించవలసిందిగాను హైకోర్టు మెజిస్ట్రేట్ తీర్పు ఇవ్వడమైనది ఇదిగోండి ఏడు కోట్లు ఉంచండి మాకెందుకు బాబు వాడికి శిక్ష మీకు నష్టపరిహారం ఇది ఈ సంజీవ్ కోర్టు తీర్పు హైవే పక్కనున్న ఇల్లు కూడా మీదే అది కూడా నాదే బాధ్యత అయ్యా అయ్యా మమ్మల్ని మీరే కాపాడాలి కాపాడాలి బాబు గారు సార్ 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 నమ్మదు సార్ వీళ్ళని ఆ ఇంట్లో పనోళ్ళుగా చేరి ఆ ఇంటిని హత్య చేశారు సార్ మీరు కన్నీళ్ళు లొంగిపోతారని తెలిసి మీ నాట్ పాడుతారు సార్ నమ్మకండి సార్ వీళ్ళని అవునయ్యా అతనే ఊరేసుకొని చచ్చిపోయాడు బాబు మాకే పాపం తెలియదయ్యా కడుపు మండేవాడెప్పుడు కూడు గురించే ఆలోచిస్తాడు కడుపు నిండిన వాడే క్రైమ్ గురించి ఆలోచించేది మీ కోర్టు కావాల్సింది సాక్ష్యం అయితే నా కోర్టు కావాల్సింది మనస్సాక్షి ఆ కన్నీళ్లే చెప్తున్నాయి వాళ్ళు నేరం చేయలేదని నేరం చేయిన వాళ్ళకి శిక్ష పడితే ఆ శిక్ష మనకు పడ్డట్టే కేసు కొట్టేయమని చెప్పండి మీ జడ్జికి సార్ అది సంజీవ్ చతుర్వేది చెప్తున్నాడని చెప్పండి చూడమ్మా 
నా లాలో న్యాయదేవతికి కళ్ళుంటాయి ఆ కళ్ళకి కన్నీరు బరువెంతో తెలుసు మీకేం భయం లేదు నేనున్నాను అయ్యా మీరా రండి రండి ఏంటి బాగున్నారా బాగున్నాం బాబు మిమ్మల్ని వదిలేశారా చెప్పింది తమరు కదా బాబు మీ దయ వల్ల వదిలేశారయ్యా అయ్యా తమతో పని ఉండి వచ్చామయ్యా నాతో పని అవునయ్యా ఏంటది అయ్యా 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 ఇదేనయ్యా లెవెన్ లెవండి బాబు ఈ కేసు నుంచి బయటపడితే తిరుపతి కొండకు వెళ్దాం అనుకున్నాం బాబు కానీ ఎంకన్న స్వామి దర్శనానికి అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లేదని అర్థమై ఈడ ఈడకు వచ్చేసాం బాబు బాబు సత్య దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారంట కానీ మేము సాగుటానికి ముందే తమ దగ్గరికి వచ్చేసామయ్యా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది బాబు ఉంటాం బాబు ఆగండి ఆగండి మీరు చావడం ఏంటి మాకు ఇప్పుడు చావు తప్ప వేరే దారి లేదయ్యా పల్లెలో పై ఉండి ఇంటి యజమాని చంపేవాలని ఇంట్లో మా పై పడింది బాబు గారు దేవుళ్ళు లాంటి తమరి మాటతో కేసు నుంచి బయటపడ్డాం కానీ నింద నుంచి బయటపడలేం కదయ్యా ఇప్పుడు మాకు పని ఎవరిస్తారయ్యా నేనిస్తాను అయ్యా మీరు మా ఇంట్లోనే ఉండండి ఏంటండి ఇవాళ నుంచి వీళ్ళు మన ఇంట్లో పనిచేస్తారు ఏ ఇష్టం లేదా అది కాదండి ఒకసారి ఇలా వస్తారా మన పని మనమే చేసుకోవాలి అంటారు కదా రోజు మరి సిద్ధాంతాన్ని పక్కన పెట్టేశారేంటా అని సిద్ధాంతాల కన్నా జీవితం గొప్పది గాయత్రి మనిషిని బ్రతికించడం కోసం సిద్ధాంతాలని కూడా పక్కన పెట్టేయడమే అన్నిటికన్నా గొప్ప సిద్ధాంతం
हाय ये अंत पे दिल्लो बले 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 ना ना इल्लू मंदे ना हाय चौपा ये अंत बाउंड दो आका आका चौपा मंदे ना ने ना आ रही कुंडा लाइट ये अंत बाउंड दो लाइट 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 ना ना मैं आ रही कुंडा मंदे ना बाबा मैं आ रही कुंडा कार कुंडा ना ना ये नहीं जगह मन में ना मन ये रहा मत तो अन्य मने ये चौपा मंदी इल्लू मंदी अन्य मने कदा आओ ना अन्य मने में अम्मा इन्हें लॉक करो आई का रुस्ते बंद रा 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 तुम बड़ो तीस करो इन्हें इधर ना दे तीस कर लेंगे थंडर का आह थंडर का तीस कर लेंगे बैल लेंगे क्या बात है ना आया परपा टाइम से मिल चंडा या आ ना कोड़ क्या नहीं या ओ वही से दिखें दिखानी बुर्रा पैर के लिए तो बाबू � आड़ को किसी तरह में न जबून दे या आड़ माट का दरना आड़ मानस ने कौन चम बाद बैठना आड़ प्यान आल के डेंजर ने डॉक्टर ले से पैर बाबू अंध के आड़ अन्ना का दरना कुंडा कोड़ कुन का पढ़ कोटों कोसो बाबू पारो पार्टनर टा से तो नंसे मिल चले आम तो एक्सप्लेनेशन आउट सरवा बेड कॉफी दक्कन ची � ना न्याय देवता कल्लू येरा पड़ता है। अया मेरु पैनोले का तो माँ को पैदलो माँ पिल्ला लो कोड़ा। अया नी कोड़ू की इंटलो उन्ने ये वक्करोचु ये इंटी के मेरे वानर लो। बाबू का रो। हम्म 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 अका ये नी आवले भी मन में मन में मन में मन में तो आकर इंदु बैठते हैं यंचा का ये इसको उसका था इधर 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 वेज का इधर वेज का बाबा इधर वेज का मरे इधर ने इलावर मैं मैं वाला मैं उपनोल मैं पनोल मैं पनोल हाँ नावी संजीव बावल इतना डू हम्म जो 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 संजीव नान ले चल डू हम्म अक्का संजू हम्म जो 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 पढ़ कौन डे अक्का पढ़ को नू पढ़ा बच्चा बच्चा जो 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 जो
అరే ఇక్కడితో ఆగిపోయిందే మరి తర్వాత ఏమేంటుంది నా కొడుకు కోసం వాడిన నాటుకొని నిజమైతే ఈ ఎంత బాగున్నావు గాయత్రి ఈ ఆస్తి అంతా వాళ్ళ సొంతమని నిన్న ఆడి నాటకాన్ని నిజం చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఒక్కరోజు ఈ ఆస్తి మనదైతేనే ఇంత ఆనందంగా ఉంది జీవితాంతం ఇది మనదే అయితే ఇంకెంత ఆనందంగా ఉంటాదల్లుడు ఒక్కరోజు కొడుకు మాట నిజం చేస్తేనే ఆ తండ్రి కళ్ళల్లో అంత ఆనందం ఉంటే జీవితాంతం ఇది నిజమైతే ఆ తండ్రి కళ్ళల్లో ఇంకెంత ఆనందం ఉంటుందో కదా ఆ ఆనందం మనకు దక్కాలంటే వాళ్ళు బతకూడదు అయ్యగారు చాలా మంచోడు కదా మామ చంపడం తప్పేమో దేవుడు కూడా చాలా మంచోడు రాలుడు అందుకే ఎప్పుడూ కనపడ్డు అయ్యగారు దేవుడితో సమానం కదా కనపడకూడదు మనమేం ఆస్తులతో పుట్టలేదు కదా ఇవి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి అలాంటి ఆస్తి మనం నమ్ముకున్న వారి కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని నింపగలిగితే అంతకన్నా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకే ఉండదు కదా మనకు మాత్రం ఎవరున్నారండి వాళ్ళు తప్ప మీ మాటే నా మాట వాళ్ళు మన మీద చాలా ప్రేమ పెంచుకున్నారు కదా మామా మంచోళ్ల ప్రేమ భూమికి భారం రాళ్ళుడు అందుకే భూమి తల్లి తొందరగా తనలో కలిపేసుకుంటాది వాళ్ళని ఈ ప్రేమ మరీ ఎక్కువైతే మన ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్నే మర్చిపోతాం అందుకే తొందరగా చంపేద్దాం అంటున్నా వాళ్ళ పేరు డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేసి పెడతాను మన చరిత్ర మరిసిపోకల్లుడు పైసలు తీసుకున్నావా పనిలో చేరావా పేణాలు తీసావా అంతే రేపు నీ బర్త్డే కదా నీ చేతులతోనే వాళ్ళకి ఇద్దు కానీ పొద్దు పొడిసేలో పోవాళ్ళని పాతయ్యాల సార్ సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ మీతో మాట్లాడాల్సి వచ్చి లేట్ నైట్ ఫోన్ చేస్తున్నాను సార్ పర్లేదు చెప్పు సార్ 
మీ ఇంట్లో పని చేస్తున్న పని మనుషులు నిజంగా క్రిమినల్స్ సార్ సార్ అది మీకు ప్రూవ్ చేయడానికి అప్పుడు నా దగ్గర ఆధారాలు లేవు సార్ ఇంతకు ముందు వాళ్ళు పని చేసిన ఇంటి యజమానిది సూసైడ్ కాదు సార్ హత్య సార్ పక్కా ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్ సార్ హత్య చేసిన వాళ్ళే అయినా ఆ ఇంట్లో ఎక్కడా ఫింగర్ ప్రింట్స్ దొరకకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు సార్ అదే టైంలో దొంగతనానికి వెళ్లిన దొంగ వీళ్ళ ముగ్గురు ఓనర్ ని చంపుతుండగా వాడు డోర్ పక్కన దాక్కుని అక్కడ జరిగింది మొత్తం ఫోటోలు తీశాడు సార్ సార్ మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు తీసుకుని శిక్ష వేయించారో ఆ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి మిమ్మల్ని చంపమని పంపించాడు సార్ తప్పు చేసిన వాణ్ణి శిక్ష నుంచి తప్పిస్తే ఆ శిక్ష నాకు పడ్డట్టే ఈ ఫోన్లో ఉన్నాడిని కూడా వదలటానికి వీళ్ళేదల్లుడు వీళ్ళని అన్నయంగా చంపేశావు దయ్యాలై వస్తారేమో మామా వీళ్ళ ఆత్మల్ని కూడా దిగ్బంధనం చేసేద్దాం అలా మా ఆత్మలు కూడా ఆ సమాధులలో దిగ్బంధనమయ్యాయి ఓ రోజు రాత్రి ఎవరో వచ్చి ఒక సమాధిని తవ్వడంతో గాయత్రి ఆత్మ బయటికొచ్చింది నా ఆత్మ మాత్రం ఇంకో సమాధిలో బందీగానే ఉండిపోయింది అందుకే గాయత్రి ఆత్మ కావాలనే నిధి పేరుతూ మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రప్పించి నా సమాధిని తవ్వెట్టు చేసింది మీరే నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్స్ సంజీవ్ చతుర్వేది సార్ అది మరి మా ఫ్రెండ్స్ ఏమైనట్టు
ఇక్కడున్న నిశాచి అక్కడున్నాడేంటి ఏంటో లేవా చూద్దాం సామి సామి మానవేన అయ్యం మామ పొద్దునే లేచాం ఆ దయ్యం దెబ్బకి ఈ నిశాచి గాడు ఇంకా నిద్రలేగలే చూడు మూర్ఖుడా నిశాచితో పెట్టుకుంటే విశాచంలో కలిపేస్తాను మాట ఎక్కడో వస్తుంది పైకి చూడం రా సూక్ష్మ శరీరంతో గాల్లో సంచరిస్తూ ఓ ఆత్మ కదలికలను గమనిస్తున్నాను అగ్రకోణంలో ఆగ్నేయానికి అభిముఖంగా సంజీవాత్మని దిశా దిగ్బంధనం చేసి పెట్టాను నిజంగా మీకు ఆత్మ కనిపిస్తుందా స్వామి నీ మొగుడు నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాడో అంత స్పష్టంగా ఆత్మ నాకు కనిపిస్తోంది ఆడ ఆత్మ నీకు మొగుడా స్వామి ఫైటింగ్ అల్లుడు మధ్యలో మనం దూరేమనుకో మన ఆత్మలు కూడా పైకి వెళ్ళిపోతాయి పొరపాటు అయిపోయింది స్వామి వాళ్ళిద్దరు లోపలే ఉన్నారు 
బలివ్వాల్సిన అంతిమ కడియలు దాటక ముందే వాళ్ళిద్దరినీ తీసుకురండి ఆలస్యం చెయ్యకండి సమయం మించిపోతుందిరా వెళ్ళండి శ్వాసకోశాన్ని బయటికి తీయండి రాక్షస గడియలు దాటిపోయాయి నా కళ్ళ ముందే ఇప్పటి వరకు నాకు బందీగా ఉన్న సంజీవాత్మ లిప్తపాటు కాలంలో తప్పించుకుంది ఇప్పుడు సంజీవాత్మ ఎక్కడుందో తెలియడం లేదు రే సంజీవ్ నేను నీ కోసం సూక్ష్మ రూపంలో వస్తే నువ్వు శరీరంతో బయటికొస్తావా ఈ నిషాచితో ఆటలొద్దు మోసైపోతా సంజీవ్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు సంజీవ్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు సంజీవ్ ఏం చేస్తున్నావు నా శరీరం నా శరీరం 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 నా శరీరం నా శరీరం Ah! <laughs> 
Ah, 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 चंपे अवकाश
అక్క బావా నా నువ్వు సంజీవ్ పనోడు కదా అవును బాబు ఎప్పుడు వచ్చావు ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చావు పనుండి గాయత్రి రాలేదా రాదు మరి మావాళ్ళేది మీ నాన్న ఊరికెళ్ళాడు ఇంకెప్పుడు రాడు ఇక మీదట వీళ్ళే నీకు అక్క బాబా ఈ ఇల్లు కూడా ఇక నుంచి మీ అయ్యా వాణ్ణి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అట్టాగనయ్యా సంజు చతుర్వేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎంత అన్యూన్యంగా ఉందిరా వాళ్ల గురించి డైరీలు చదువుతుంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది ఆస్తి కోసం వాళ్ళు ఎంత దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టారా మన ఫ్రెండ్స్ ని వాళ్ళు చాలా క్రూరంగా చంపేశారా అవును మన ఫ్రెండ్స్ అందరిని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది అవును జీవితాల్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది రా త్రీల్ కోసం ఎగ్జాక్ట్లీ సరే పద Thank you. 